അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു സ്നേഹമുള്ളവരെ വിശാലമായൊരു മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നത് വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും നേടാനും മനുഷ്യനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു ഗുണമാണ് ഒരു കുടുംബം ഈ ഹൃദയവിശാലതയുള്ളവരുടേതാകുമ്പോൾ അവിടെ ഇടുക്കം കുറയുകയും പരസ്പരമുള്ള അടുപ്പം വർദ്ധിക്കുകയും സ്നേഹത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയ ഒരു പ്രവാചകനാണ് അള്ളാഹു ആ പ്രവാചകന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം സൂറത്തുൽ ഇൻഷിറാഹ് അഥവാ അലം നഷ്റഹ്ലക്ക സ്വതിറഖ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അധ്യായത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നബിയോട് നേർക്ക് നേരെ നിനക്ക് ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തു തന്നില്ലേ ഇന്നതൊക്കെ നൽകിയില്ലേ ഇന്നതൊക്കെ നിന്നിൽ നിന്ന് നീക്കിയില്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ പറയില്ലേ എടാ നിനക്ക് വിസ എടുത്തു തന്നത് ഞാനല്ലേ നീ പട്ടിണിയായിരുന്നപ്പോൾ നിന്നെ സഹായിച്ചത് ഞാനല്ലേ നീ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ ഞാനല്ലേ അതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് ഇതൊക്കെ ആളുകൾ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം പറയാറുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ അള്ളാഹു മാലോകർക്ക് മാതൃകാ പുരുഷനായി അയച്ച പ്രവാചകനോട് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വർത്തമാനം നമ്മുടെ ചിന്തക്ക് അല്പം ആക്കം കൂട്ടാനും ആലോചിക്കാനും വകയുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അലം നഷ്റഹ് ലക്കസ്വതറഖ് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നാം വിശാലമാക്കി തന്നില്ലയോ പിന്നെ ആ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ മുതുകിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളെ നാം ഇറക്കി വച്ചില്ലയോ നിന്റെ നാമത്തെയും കീർത്തിയെയും നാം ഉയർത്തിയില്ലയോ എന്നൊക്കെ പറയലുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരാൾക്കെന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്താലോ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുക ഇവിടെ അള്ളാഹു നബിയോട് പറയുന്നത് നബിക്ക് പല അനുഗ്രഹങ്ങളും കിട്ടി പക്ഷെ അതിലാദ്യം അള്ളാഹു നബിയോട് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച എന്താണത് അലം നഷ്റഹ് ലക്ക സ്വതറഖ് അല്ലയോ നബിയെ താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തെ നാം വിശാലതയുള്ളതാക്കിയില്ലയോ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം പ്രവാചകൻ എന്ന ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ പ്രവാചകത്വ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടു വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ ജീവൽ സന്ദർഭങ്ങളെയും ക്ഷമയോടെയും സഹനത്തോടെയും സ്നേഹാനുഭാവത്തോടെയും ദീനാനുകമ്പയോടും കരുണയോടും കൂടി പ്രവാചകന് അഭിമുഖീകരിക്കാനും അതിലൊക്കെ വിജയിക്കാനും സാധിച്ചത് പ്രവാചകന് വിശാലമായൊരു ഹൃദയമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ നബിക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പ്രവാചകൻ ഇതൊക്കെ നബി പറഞ്ഞ മാതിരി ഓഹ് അതൊക്കെ കഴിയോ എന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ട് കോപിഷ്ടനാവുകയും നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒട്ടുമിക്ക സന്ദർഭങ്ങളും ഇതിന് സമാനമായ സന്ദർഭങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് നമ്മൾ വാക്കുകൾ എന്താണ് പറയുക എന്താണ് ചെയ്യുക അറിയാതെ പോകാറുണ്ട് ഈ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ പ്രവാചകൻ അതിജീവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ അള്ളാഹു ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം നബിക്കി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു പറഞ്ഞ ഹൃദയ വിശാലതയാണ് അള്ളാഹു മഹബിത് കൽബി അലാദീനിക് നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹു എൻ്റെ കൽബിന് നീ ഹൃദയ വിശാലത നൽകണം എന്ന് റബ്ബി സ്വഹലി സ്വദരി വയസ്സിറലി അമ്രി എന്ന പ്രാർത്ഥന അത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെയാണ് സക്കുവയും സൂക്ഷ്മതയും നന്മയുമൊക്കെ കുടികൊള്ളുന്ന ഹൃദയം എന്തുമാത്രം വിശാലമായി തീരേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് ഇത് വിശാലായാണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം നാട്ടിലെ പ്രശ്നം സംഘടനയിലെ പ്രശ്നം രാജ്യത്തെ പ്രശ്നം ലോകത്തെ പ്രശ്നം ഒക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടും 
അപ്പൊ നബിയോടത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാം അത് മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൻ്റെ എതിരാളിയായ അന്ന് നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കിങ്കരനും രാജാവുമായ ഫിർ ഔൻ അഥവാ ഫറോവയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുകയാണ് ആരുടെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് പോകുന്നത് ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പോകുന്നത് പോകുമ്പോൾ മൂസാ നബി അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആയുധം എടുക്കും നല്ല കയ്യൂക്കുള്ള അംഗരക്ഷകരെ നമ്മൾ കൂട്ടും ആയുധം എടുക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇവിടെ മൂസാ നബിയോട് അള്ളാഹു ഫിറൌൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അവനെ ഉപദേശിക്കണം അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂസാ നബി ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ റബ്ബി എൻ്റെ രക്ഷിതാവേ ഇസ്രഹലി സ്വതിരി എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നീ വിശാലമാക്കി തന്നെ നാം അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രവാചകനായ മൂസാ നബി അള്ളാഹുവിനോട് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഹൃദയ വിശാലത ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ മൂസാ നബിയുടെയൊക്കെ പിൻഗാമിയായി അന്ത്യപ്രവാചകനായി വന്ന മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു പറയുന്നതോ ഹൃദയ വിശാലത എന്താ മനസ്സിലായത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ റമദാ മാസത്തിൽ മനം തുറന്ന് തേടേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ഹൃദയ വിശാലത നാം മൂസാ നബി അതിന് ശേഷമാണ് ഒ എസ്രലി അംലി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കാര്യം എളുപ്പമാക്കി തരണം വഹലു ലൊക്കതമ്മിൽ ഇസാനി എഫ് കഹു കൗലി ആളുകൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകണ വിധം എൻ്റെ നാവിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ വിക്കൽ അതൊക്കെ മാറ്റിത്തരണം എന്നൊക്കെ മൂസാ നബി അതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഏറെ ചെയ്ത് വ്രതമനുഷ്ഠിച്ച് കൈകൾ നീട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മറക്കാതിരിക്കൂ റബ്ബി ഷഹലി സുദിരി വയസ്സിറിലി അമ്രി എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നീ വിശാലമാക്കി തരേണമേനാഥ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു